组有七名宇宙级，恒星九界的诺兰卫超过八届，派来地球的舰队有三十八名恒星级九届，其他恒星级强者超过一千，行星级更是过万，而我们只有十六名恒星级，最高恒星级七届，战力悬殊。正面对决，我们没有胜算，但我们非战不可，否则地球就会沦陷，人类。就会沦为奴隶。没办法，地球是无主之地，谁能以武力占领，谁就能成为地球领主。宇宙中的规则就是这么残酷。不对，还有一个办法，可以成为地球领主。嗯，卢风，你是说？对，买下地球，买下地球。按照黑龙山帝国相关规定，发现五种星球，根据该星球级别，最高支付三万亿黑龙币，即可将该星球买下，成为黑龙山帝国官方认定的星球领主。诺兰山家族虽然是卡罗帝国第三大家族，但在宇宙中等文明国度黑龙山帝国眼中，也不过是不起眼的小势力。如果地球得到黑龙山帝国的正式承认，诺兰山家族将再也不敢染指地球。三万亿，小三三，你掏得出那么多钱吗？能，只要我突破到恒星级，就能解锁呼延伯老师给我留下的第一个银行账户。不朽级强者留下的遗产，就算是最少的一个账户，也是一笔巨款，足以买下地球。罗峰，你的金角巨兽本体虽然有恒星级，但宇宙星河银行可不认金角巨兽的身份。你要用人类身份才能解锁银行账户。你的人类分身，肉身是行星级六阶，精神念力也只有行星级八阶。三个月时间，我要突破恒星级，我必须拼一把。拼，拼，我们一起拼。一路平安。这家就是约好跟高升见面的餐厅了。我们到早了，得等一阵。浪费时间，正好熟悉下虚拟宇宙公司。这就是虚拟宇宙公司的意识感应头盔了，看起来很不起眼。意识感应头盔是一个脑机互联的终端，它能连接整个宇宙，不仅百分百模拟，而且没有任何时差。事不宜迟，我们连接虚拟宇宙。好。我们现在在虚拟宇宙前乌大陆边缘的黑龙山岛上。岛？黑龙山帝国在虚拟宇宙中的呈现是一座岛。所有在黑龙山帝国疆域内连入虚拟宇宙网络的生命，都会出现在黑龙山岛上。虽然说是岛，但这岛屿的面积比现实宇宙中任何一个星球面积还大。嗯、那这个虚拟宇宙的实时信息处理能力，强大到无法想象。嗯，虚拟宇宙可以同银行账号绑定，在这里可以进行购物交易。游戏、美食、金融、交易、比武、学习，这里什么都有。有些人将虚拟游戏当成现实，一玩就是数百年、上千年。已经这么晚了。早知道那胖子这么慢
我们还不如先去前屋道场报名呢。前屋道场是前屋宇宙国唯一合法的舞者和精神念师教学机构，想系统的学习舞者和精神念力技能，非去前屋道场不可。再过十年，我老爹就答应将一颗星球转到我名下，星球上一百一十亿人。爸爸他，如果我要买下地球的话，需要多少钱？嗯、买下五主星球，需要支付最低三千亿黑龙币。最高三万亿黑龙币，三万亿！我先喝杯饮料压压惊。威廉，你把你的念力兵器借我玩玩吧。我自己才买的。这三个就是前屋道场的学员，他们穿着道场的制服。中间那个叫维林的足雷拳族人。是行星级八级的精神念师。这可是二阶极品念力兵器，六十亿黑龙币啊！哦，我可是求了我爸好久才要到的钱。二阶极品，爸爸的，我的遁天梭和胡桃盘是几阶？遁天梭是三阶下品，价值五十亿黑龙币。胡桃盘是三阶中品，市面价两百亿黑龙币。看哥，给你们露一手。我的念力兵器。族女孩死定了。梦贝族是个很弱的族群、嗯，偏偏每个个体都长得好看，于是被人炸了母星。幸存下来的梦贝族人都被抓捕当了奴隶。难的就是你，你有什么不满？我劝你最好不要在别人的地盘上多管闲事，否则。要跟一个连行星级都没到的可怜小姑娘计较吗？嗯，丢份儿啊！你又是谁？高升，威帝。威帝，竟然是威帝家族的人！威帝家族。传说中的威帝家族。想到你第一次来求龙星就遇到这种事儿，刚才我出手是不是给高升兄弟你带来麻烦了？哎，没事儿，一个小兔崽子，在这求龙星很没有我惹不起的人。不过为了避免以后再碰到这种事儿，我建议你啊，还是多买几个恒星级奴隶当保镖。
。待会儿啊，你就随我去奴隶市场看看。奴隶市场，地球早在几千年前就取缔了奴隶制，买卖人口更是严重侵犯人权的犯罪行为。而宇宙里，奴隶市场竟然如此稀疏平常，这样原始和残酷的宇宙秩序，我必须亲眼去看看。嗯，你叫什么？我叫莎莎。你是要继续留在这儿，还是跟我走啊没想到你居然就这么把人带出来了。经过那事儿，餐厅肯定不敢再用他。最后被卖到奴隶市场，他的命运会无比悲惨。反正我在琼楼星也需要一些仆人，他跟着我总会更好。如果你要喜欢，也可以带走。我颠沛流离，还是跟着你好。前面就是奴隶市场了。谢谢您的信任，合作愉快。嗯、这铁楼人啊，每个堪比学徒九阶舞者，只需二十黑龙币，买的多还能打折。学徒九阶才二十黑龙币，行星级以下不能成为公民，所以价格都很低，除非是绝美女子或有什么特殊之处。大部分地球人连成为公民的资格都没有。看，那边都是美女。啊哎，每个五千黑龙币，都是一等一的美女。在想什么？在这个宇宙里，没人会关心奴隶在想什么。兄弟，这块区域都是行星级以下的，没什么可看的，前面才有看到的。走。十万黑龙币就能买一个行星级九阶的精神念师，这在地球可是近乎无敌的存在了。
次的一种跃迁，越往后，层次跃迁越夸张，门槛和差距就更大。啊、好强！我小腿都有点忍不住发颤了。啊、我也，我听说这里还有宇宙级努力脉呢，都是万亿核能力为单位的，比一颗星球都贵。这太离谱了！宇宙级强者也能沦为奴隶，可这种强者一旦叛变，不就是灾难吗、嗯？这些奴隶脑子里都植入了生物芯片，会完全忠于主人。要毁掉芯片，就必须毁掉头脑，除非成为玉主。玉主的灵魂能离开头脑，奴隶就能毁掉芯片，重获自由。不光弱者没有人权，连强者都可以明码标价被贩卖，充斥着野蛮和掠夺。所以我才让你装成有背景的模样，否则你根本寸步难行。哼！地球必须变强，我也必须变强。地球既然没有先辈强者，那么就由我来开辟一条路。